。徐凯采访中称呼杨子为老师，杨子当场拆台，俩人关系也太好了吧。杨子和徐凯在《成欢记》拍摄中相处融洽，虽未首次合作，但已如老朋友般自然。采访中，徐凯称杨子为老师。杨子调侃其从未如此称呼，两人互动随意，争抢幽默担当，关系十分好，期待再次合作。《成欢记》这部剧虽然是杨子和徐凯两人的第一次搭档，但通过作品的拍摄，两人的相处已然非常的欢乐了。在关于《成欢记》的一个采访中，有这样一些细节，就让人感受到两人的相处就像老朋友一样，非常的自然融洽。采访中，主持人问两位主演：“这一次合作下来，对彼此有什么样的印象？”回答之前，徐凯首先非常认真的称呼杨子为杨子老师。其实，很多采访中，大家也都能看到类似的情况，将合作搭档称呼为老师，尤其是演技公认很好，也有经典出圈代表作的搭档。而杨子毫无疑问就属于这样一个合作搭档。童星出道既有着超高的国民度，演技方面也备受观众的认可和肯定。至于代表作，从《家有儿女》到《香蜜》，再到《亲爱的》《热爱的》，还有《长相思》等等，更是家喻户晓的经典。所以，徐凯虽然跟杨子同辈，称呼他为老师也是可以理解的。然而，听到徐凯称呼自己为老师后，杨子却立马当场拆台。向主持人吐槽说，之前拍戏的时候，徐凯从来就没有叫过自己老师。不知道什么原因，上一次在某盛典上，徐凯就突然叫了自己老师，然后现在又突然叫自己老师，言语神情之中颇有点调侃的意味。在采访这么正式的场合，就用这么开玩笑的方式给对方拆台，不得不说，杨子和徐凯俩人的关系也太好了吧。而且从采访中可以发现，平时包括之前在拍摄片场的时候，他们的相处和互动就非常的融洽欢乐。你像在称呼方面，平时的时候两人之间称呼对方就是比较随意的，因为徐凯在剧中的角色名字是姚志明，所以什么明明啊、小明啊，也都成了徐凯本尊认证的称呼了。有时候两人还会在各自的名字后边加上儿化音。许可啊，子儿啊，这样的称呼简直就像生活中好朋友之间的相处啊！而且采访中两人还爆料，在剧组的时候还争抢过剧组最幽默担当的名号，两人那是谁也不服谁啊！许凯自认自己的幽默水平很高，而杨子则不以为然，吐槽他的幽默都很冷。为此，两人还找张耀做评判，结果张耀毫不犹豫就指向杨子。这画面想想就非常的好笑啊！所以说，虽然这是杨子和徐凯的第一次搭档，但不难看出两人的关系真的很好了啊！真的很期待两人能有机会再次合作啊！你说呢？